অনার্স ফাইনাল ইয়ার পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের আমরা চ্যাপ্টার 4 চ্যাপ্টার 4 থেকে আমাদের অলরেডি একটা লেকচার আপলোড করা শেষ আজকে আমরা দুই নাম্বার লেকচার আপলোড করব দুই নাম্বার লেকচারে চ্যাপ্টার 4 এর ধ্রুবক সহগ বিশিষ্ট রৈখিক সমমাত্রিক আংশিক অন্তরক সমীকরণ এখান থেকে কিছু ফর্মুলা দেখাইছিলাম ফর্মুলা হচ্ছে এগুলা ডেল জেড বাই ডেল এক্স ইকুয়াল টু পি আর পি ইকুয়াল টু ডি জেড ডেল জেড বাই ডেল ইকুয়াল টু কিউ আর কিউ ইকুয়াল টু ডি প্রাইম জেড ডেল জেড ডেল স্কোয়ার জেড ডিভাইড বাই ডেল এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর 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 ইকুয়াল টু লিখতে পারি আমরা ডি স্কোয়ার জেড এরকম করে এই পর্যন্ত তোমার ফর্মুলা আছে ফর্মুলাগুলো কাজে লাগাবো প্রথম লেকচারে আমরা অলরেডি একটা ম্যাথও সলিউশন করে দিয়েছি আমরা দ্বিতীয় লেকচারে আমরা এক্সাম্পল বারো এক্সাম্পল তেরোটা সলিউশন করার ট্রাই করবো আমরা বলছি যদি কোনো ম্যাথের মানে সমীকরণটার ডান পাশে যদি জিরো থাকে ওইটা শুধু অক্সিলারি ইকুয়েশন বার করলে শেষ আর ডান পাশে যদি ত্রিকোণমিতিক ফাংশন থাকে ওইটা নির্ণয় করার একটা ফর্মুলা আছে ডান পাশে যদি লন অথবা ই টু দি পাওয়ার এক্স থাকে ওইটা নির্ণয় করার একটা ফর্মুলা আছে আমরা ডান পাশে যদি চলক আকারে থাকে ওইটা নির্ণয় করার একটা ফর্মুলা আছে যা আমরা সাধারণত সেকেন্ডারি অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন থেকে অলরেডি এই সকল ম্যাথগুলো সেম টু সেম ম্যাথগুলো আমরা সলিউশন করে আসছি ওকে আমরা প্রথমে তেরো নম্বর ম্যাথ সলিউশন করব তারপরে আমরা বারো নম্বর ম্যাথ সলিউশন করব ঠিক আছে দুইটা ম্যাথই খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা প্রথমে এ কত তেরো নম্বর ম্যাথ সলিউশন করার ট্রাই করব ওকে তাহলে আমরা তেরো নম্বর ম্যাথটা আমরা একটু তুলে নিই তেরো নম্বর এক্সাম্পল আমার তেরো নম্বর এক্সাম্পলে দেওয়া আছে ডেল ফোর জেড ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স ফোর ওকে মাইনাস ডেল ফোর জেড ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই ফোর ইকাল টু জিরো এখন এখানে তো ডি স্কোয়ার ডি প্রাইম আকারে কোনো দেয়া নাই আমরা কিন্তু একটু আগে ফর্মুলা দেখায় আসলাম যে ফর্মুলাটা কী দেখা আসলাম সেটা আমরা একটু দেখায় আসি আমরা ফর্মুলাটা দেখা আসলাম যে এক নম্বর ফর্মুলা ছিল ডেল জেড ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স ইকাল টু পি আর পি ইকাল টু আমরা লিখতে পারি কত ডি জেড আমরা ডেল স্কোয়ার জেড ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স স্কোয়ার ইকাল টু আমরা লিখতে পারি আর 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 ইকাল টু আমরা লিখতে পারি ডি স্কোয়ার জেড এইখানে ভাই তুমি একটা লক্ষ্য করো আমার নিচে কিন্তু এক্স নিচে এক্স আকারে আছে আমরা এইটারে এই জিনিসটার আমরা লিখতে পারি না এরকম আকারে আমরা কিন্তু লিখতে পারি অর্থাৎ ডেল স্কোয়ার জেড ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স স্কোয়ার ইন্টু ডেল স্কোয়ার জেড ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স স্কোয়ার এইটা মানে আসতেছে ডি এইটা মানে আসতেছে অর্থাৎ এটাও ডি স্কোয়ার এটাও ডি স্কোয়ার তাহলে আমরা এইটারে লিখতে পারি ডি টু দি পর ফোর ইন্টু জেড মাইনাস আমরা সেম টু সেম আমরা আরেকটা সূত্র লেখে নিই এটা দুই নম্বর সূত্র আমরা তিন নম্বর সূত্রটা যদি একটু লক্ষ্য করি তিন নম্বর সূত্রটা আমার ছিল কি সেটা আমরা একটু দেখে নিই ওকে আমার তিন নম্বর সূত্রটা ছিল ডেল স্কোয়ার জেড ডিভাইডেড বাই মানে এমনি নাম দিচ্ছি আমি তিন অর্থাৎ ডেল ওয়াই স্কোয়ার ইকল টু আমরা লিখতে পারি টি আর টি ইকল টু আমরা লিখতে পারি ডি প্রাইম তার স্কোয়ার ইন টু জেড প্রাইম মানে কিন্তু ওয়ান তাহলে এইটা ইকল টু যদি আমরা ডি প্রাইম তার স্কোয়ার লিখতে পারি তাহলে এইটা ইকল টু আমরা লিখতে পারি না এটা ইকল টু আমরা লিখতে পারি না ডি স্কোয়ার জেড ডিভাইডেড বাই ডি ও স্কোয়ার ডি স্কোয়ার জেড ডিভাইডেড বাই ডি তো না ডেল তাই ডেল স্কোয়ার জেড ডিভাইডেড বাই ডেল ও স্কোয়ার এটা মানে কিন্তু ডি প্রাইম তার স্কোয়ার এটা মানে কিন্তু ডি প্রাইম তার স্কোয়ার তাই ডি প্রাইম স্কোয়ার ডি প্রাইম স্কোয়ার মিলে আমরা লিখতে পারি ডি প্রাইম ডি প্রাইম ফোর ওকে আর যেহেতু জেড আছে একটা আমরা জেড লিখলাম এত কল টু কিন্তু জিরো ওকে ক্লিয়ার আর প্রাইম মানে কিন্তু আমরা জানি কত প্রাইমের উপর স্কোয়ার থাকুক আর যাই থাকুক সেটা মানে কিন্তু আমরা জানি ওয়ান ওকে এখন এইটা তো পালাম এই সমীকরণটারে আমরা এ আকারে লেখা যায় ওকে তাহলে আমরা সলিউশনে চলে যাই সলিউশন আমার এইটা আমার দেয়া আছে মূল কথা আসতেছি যে আমার এইটা দেয়া আছে ওকে এটা দেয়া আছে তাহলে আমরা এইটারে অর্থাৎ সমীকরণটারে আমরা লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে গিভেন গিভেন ইকুয়েশন ক্যান বি রিটেনেস ইকুয়েশন ক্যান বি রিটেন এজ অর্থাৎ এই সমীকরণটা আমরা লিখতে পারি এই আকারে ঠিক আছে এই আকারে আমরা লিখতে পারি অর্থাৎ একবার আমরা কমন নিয়ে লিখে দেবো অর্থাৎ ডি ফোর মাইনাস ডি প্রাইম ফোর ইন্টু জেড ইকাল টু জিরো ওকে ক্লিয়ার এটা হচ্ছে আমার প্রদত্ত সমীকরণটা আমরা লিখতে পারি এই আকারে এখন আমরা বলছি যে সমীকরণ ডাইন পাশে শুধু জিরো থাকে শুধু অক্সিলারি বাইর করে নিলেই পারে সেটার অ্যান্সার শেষ তাহলে শুধু আমরা অক্সিলারি ইকুয়েশন এ এ এ ই দিয়ে আমরা অক্সিলারি ইকুয়েশন প্রকাশ করি ঠিক আছে অক্সিলারি ইকুয়েশন এ ডি যেখানে যেখানে ডি থাকে ওটার বদলে আমরা এম বসাবো তাহলে এখানে ডি আছে তাহলে ডি এম এর পর ফোর মাইনাস যেহেতু ডি প্রাইম মানে ওয়ান 
তাহলে ওয়ান এর পর ফোর দেওয়া যায় অথবা ওয়ান না দেওয়া থাকে এত কল টু কত জিরো এবার এটারে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে পরে আমার যে মূলগুলো আসবে ওইটাই আমার হচ্ছে জেনারেল সলিউশন হবে তাহলে এটা যদি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে এটা একটু ভাঙি নেই এম স্কোয়ার তার স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানের উপর স্কোয়ার দিলাম এত ইকাল টু জিরো অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আমরা লিখতে পারি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এত ইকাল টু জিরো এখন আমরা ভিন্ন ভিন্ন মূল নেব অর্থাৎ এটা নিয়ে কাজ করবো অর্থাৎ এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকাল টু জিরো এম স্কোয়ার ইকাল টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তো কোনো মূল আসতে পারে না অর্থাৎ যখন আমরা রুট করব না সেই সময় তো আমার মাইনাস ওয়ানের ভিতরে ওইটা হবে না ঠিক আছে মানে কাল্পনিক সংখ্যা আসতে পারে না মাইনাস ওয়ান হতে পারে না তখন এটার আমরা একটু ক্লিয়ার করে লেখে নেই এম স্কোয়ার ইকাল টু মাইনাস ওয়ানের লিখতে পারি আমরা আই স্কোয়ার ওকে ওয়াই পাশে যদি আমরা বর্গমূল করি অর্থাৎ এম ইকাল টু প্লাস মাইনাস কত আই এটা গেল আমরা এইটারে একটু বিশ্লেষণ করে নিই এম স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো এম স্কোয়ার ইকাল টু পজিটিভ ওয়ান এম ইকাল টু আসতেছে প্লাস মাইনাস কত ওয়ান ওকে ক্লিয়ার এখন আমরা মূলগুলো লিখে নেব এখানে দুইটা মূল পাইছি এখানে দুইটা মূল পাইছি অতএব শুধু এম ইকাল টু পজিটিভ ওয়ান নেগেটিভ ওয়ান তাহলে পজিটিভ আই নেগেটিভ আই ঠিক আছে এখন আমরা আসছে এটা হচ্ছে আমরা মূলগুলো পালাম অর্থাৎ অক্সিলার ইকুয়েশনের মূলগুলো পালাম এখন আমাদের কাল মানে এখন আমাদের হচ্ছে জেনারেল সলিউশন ঠিক আছে জে জেস জেনারেল সলিউশন প্রকাশ করে জেনারেল সলিউশনটা জেড দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ জেড ইকাল টু ফাইভ ওয়ান অফ অর্থাৎ এক্স প্লাস আমরা অর্থাৎ এখানে আসবে জেনারেল সলিউশন নির্ণয় করার নিয়ম ওয়াই প্লাস এখানে কত আছে ওয়ান আছে তাহলে এক্স লাগব টু থাকলে পরে টু এক্স লাগতাম ঠিক আছে সূত্রের প্লাস আমার আরেকটা মূল ফাইভ টু নেব তাহলে এটা নেব ওয়াই মাইনাস এক্স আমার আরেকটা মূল আছে আই আই থাকলে পরে আই এক্স আকারে নেব ঠিক আছে মাইনাস আকারে থাকলে মাইনাস প্লাস আকারে প্লাস তাহলে ফাইভ থ্রি ফাইভ থ্রি তাহলে ওয়াই যেহেতু প্রথমটা পজিটিভ তাহলে আমরা ওয়াই প্লাস আই এক্স আমার আরেকটা মূল আছে মাইনাস আকারে অর্থাৎ ফাইভ ফোর ইকাল টু ওয়াই মাইনাস আই এক্স ঠিক আছে ওয়াই মাইনাস আই এক্স এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার যেখানে ফাইভ ওয়ান ফাইভ টু ফাইভ থ্রি এবং ফাইভ ফোর কি আর ভিটোরি ফাংশন এটা হচ্ছে অ্যান্সার শেষ আমার ওইটার অ্যান্সার শেষ আমরা চলে যাবো আমরা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ সলিউশন করার ট্রাই করবো এটাও ম্যাথ এই ম্যাথটাও খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা বারো নম্বর এক্সাম্পলটা সলিউশন করার ট্রাই করি বারো নম্বর এক্সাম্পলে আমার ডি আকারে দেয়াই আছে একবারে সরাসরি আমরা সলিউশনে চলে যাই বারো নম্বর এক্সাম্পলটা ভাইয়া তুমি দেখো মানে দেখে নাও ডি ফোর মাইনাস টু ডি কিউ ডি প্রাইম প্লাস টু ডি ডি কিউব মাইনাস ডি প্রাইম ফোর ইন্টু জেড ইকাল টু জিরো এটার আমরা সলিউশন বার করতে পারি যেহেতু ডান পাশে আমার জিরো আকারে দেওয়া আছে তাহলে আমার অক্সিলারি ইকুয়েশন বার করলে আমার ম্যাথটা সলিউশন করা শেষ তাহলে গিভেন ইকুয়েশন ইকুয়েশন গিফ ইকুয়েশন কি দিয়ে আছে ডি ফোর মাইনাস টু ডি কিউব ডি প্রাইম প্লাস টু ডি ডি প্রাইম কিউব মাইনাস ডি প্রাইম তার ফোর ইন্টু জেড ইকাল টু জিরো ঠিক আছে অক্সিলার ইকুয়েশন অর্থাৎ এই মানে অক্সিলার ইকুয়েশন অক্সিলার ইকুয়েশন যেখানে ডি থাকবে ওটার বদলে আমরা কত বসাবো এম বসাবো ওকে ক্লিয়ার তাহলে এম ফোর মাইনাস টু টু এম কিউব যেহেতু ডি প্রাইম মানে ওয়ান আমরা ওয়ানটা লেখলাম না প্লাস তাহলে টু ডি এম প্রাইম তার কিউব তাহলে টু এম মাইনাস যেহেতু ডি প্রাইম মানে ওয়ান তাহলে ওয়ানের ফোর করলে ওয়ান হয় এত কল টু আমরা পাই গেলাম কত জিরো ওকে এখন ভাইয়া তুমি এটা যদি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো এটার উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যাবে না এটাখানে ভাগ শেষ উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে আমার দেখতে হবে কত বসালে জিরো হয় যদি আমার পজিটিভ ওয়ান বসালে জিরো হয় তাহলে এফ অফ এক্স প্লাস ওয়ান আসে এফ অফ এক্স মাইনাস ওয়ান আসে ওইটার একটা উৎপাদক যদি নেগেটিভ বসে ওটার একটা ওই সমীকরণটা জিরো করতে পারে তাহলে ওইখানে আসে হচ্ছে পজিটিভ আকার উৎপাদক আসে ঠিক আছে আমরা দেখি কত বসায় জিরো আমরা যদি ওয়ান বসাই তাহলে ওয়ান এখানে ওয়ান তাহলে এক আর এক তিন এখানে মাইনাস টু এখানে মাইনাস ওয়ান এখানে মাইনাস তিন মাইনাস তিন আর পজিটিভ তিন আসে জিরো তাহলে আমরা পজিটিভ ওয়ান বসায় যদি জিরো আসে আমার পজিটিভ ওয়ান বসায় জিরো আসে হ্যাঁ পজিটিভ ওয়ান বসায় জিরো জিরো আসতেছে ঠিক আছে তাহলে আমরা পজিটিভ ওয়ান বসায় যদি জিরো পাই অর্থাৎ নেগেটিভ ওয়ান বসে জিরো পালু কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে মাইনাস ওয়ান এখানে পজিটিভ ওয়ান আসছে এখানে নেগেটিভ কত আসছে নেগেটিভ টু নেগেটিভ টু এখানে এটা এখানে বসালো পরে এখানে পজিটিভ টু ঠিক আছে তাহলে আমরা নেগেটিভ ওয়ান বসালো পরেও এটা একটা জিরো চলে আসতেছে তাহলে আমরা লিখতে পারি 
মানে একবারে ভাগ শিশু উপর দিয়ে করে দেবো ঠিক আছে দ্বিতীয় লাইন ভাগ রাখবো তৃতীয় লাইন আসবো তাহলে এম প্লাস ওয়ান ওইটার একটা উৎপাদক পালাম তাহলে আমার ওয়ান লাগবে এম ফোর তাহলে এখানে নেওয়া লাগবে আমার এম কিউব তাহলে এম কিউব আর এম মিলে এম টু দি পর ফোর প্লাস প্লাসে প্লাস তাহলে ওয়ানের সাথে গুণ দিলে পরে এম কিউব আশা করি এটা এই উৎপাদক বোঝানো লাগবে না আমি একবার করে দিচ্ছি তাহলে আমার এম কিউব ছিল আমার এম কিউব ছিল দুইটা মাইনাস দুইটা পাইছি পজিটিভ আকারে একটা তাহলে আমার নিশ্চয়ই বাদ দেওয়া লাগবে তাহলে আমার পজিটিভটা বাদ দেওয়া লাগবে কত নিলে পরে আমরা মাইনাস টু এম কিউব পাবো আমরা যদি এখানে মাইনাস থ্রি এম স্কোয়ার নি মাইনাস থ্রি এম স্কোয়ার নিলে পরে তাহলে এখানে পাবো আমরা মাইনাস থ্রি এম কিউব মাইনাস থ্রি এম কিউব একটা থেকে তিনটা বাদ দিলে পরে মাইনাস দুইটা থাকতেছে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস তাহলে থ্রি এম স্কোয়ার আমার আমরা কি এম স্কোয়ার পাইছিলাম আমার কি আসে রাশিতে আমার কিন্তু এম স্কোয়ার নাই তাহলে এম স্কোয়ার যেহেতু নাই তাহলে আমরা আমরা যেহেতু এম স্কোয়ার নাই তাইলে আমরা একটা কাজ করব এম স্কোয়ারটা বাদ দিয়ে দেওয়ার ট্রাই করবো ওকে ক্লিয়ার তাহলে যদি আমরা এম স্কোয়ারটা বাদ দেওয়ার ট্রাই করি তাহলে এখানে প্লাস থ্রি এম নেওয়া লাগবে তাহলে প্লাস থ্রি এম স্কোয়ার যেহেতু এম স্কোয়ারটা আমার রাশির ভিতরে ছিল না ঠিক আছে সমীকরণের ভিতরে ছিল না তাই বাদ দিলাম প্লাস প্লাসে প্লাস ওয়ানের সাথে গুণ দিলে পরে থ্রি এম আমার ছিল কয় টাইম আমার পজিটিভ ছিল দুই টাইম আমরা পাইছি কয় টাইম আমরা পাইছি আমরা তিন টাইম তাহলে আমার বাদ দেওয়া লাগবে এক টাইম তাহলে এম প্লাস ওয়ান তাহলে মাইনাস যদি আমরা মাইনাস যদি আমরা ওয়ান নিই তাহলে এখানে মাইনাস এম তিন টাইম থেকে এক টাইম বাদ দিলে পরে আমরা পজিটিভ দুই টাইম পাবো প্লাস মাইনাস এ মাইনাস কত ওয়ান আমরা কিন্তু এই লাইনটা ক্যালকুলেশন করলে এই লাইন পাওয়া যাবে ওকে তাহলে আমরা পাচ্ছি আমরা কি পাচ্ছি তাহলে এত ইকাল টু জিরো এত ইকাল টু কত জিরো ওকে তাহলে একটা কাজ করি আমার এম প্লাস ওয়ান আর বাকি আছে এম কিউব মাইনাস থ্রি এম স্কোয়ার প্লাস থ্রি এম মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে উৎপাদক পাই গেলাম এত ইকাল টু আমরা লিখতে পারি জিরো এখন ভাইয়া তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করো এম প্লাস ওয়ান তো একটা উৎপাদক পাইছি এটা কিন্তু সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারে এ কিউব মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার মাইনাস বি কিউব এটা কিছু সূত্র এটা এ মাইনাস বি হোল কিউবি সূত্র এত ইকাল টু কত জিরো তাহলে এখান থেকে একটা উৎপাদক অলরেডি পাই গেছে অতএব এম ইকাল টু এখান থেকে আমরা নেগেটিভ ওয়ান একটা উৎপাদক পাইছি আর মাইনাস এম ওই পাশে গেলে পরে পজিটিভ তাহলে এম এর পর কয়টা আছে তিনটা আছে তাহলে এখান থেকে আমরা তিনটা পজিটিভ ওয়ান অর্থাৎ আমরা টোটাল উৎপাদক পালাম চারটা এবার আমাদের জেনারেল সলিউশন লেখা লাগবে অর্থাৎ জে এস জেনারেল সলিউশন ইকাল টু জেড জেড দ্বারা প্রকাশ করা হয় জেড ইকাল টু ফাইভ ওয়ান অফ ওয়াই মাইনাস কত এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স ঠিক আছে জেনারেল সলিউশন আমরা লিখে দিলাম ফাইভ অফ ওয়াই মাইনাস এক্স তারপরে সূত্রের প্লাস যেহেতু চারটা উৎপাদক পাইছি তাহলে দ্বিতীয় উৎপাদক যেহেতু এখানে ভাইয়া তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু তিনটা উৎপাদক সেম সেম থাকলে পরে ওইটা জেনার সলে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট টাইপ ডিফারেন্ট টাইপের হয় ঠিক আছে তাহলে ফাইভ টু যেহেতু প্লাস এক আছে ফাইভ টু প্লাস কত ওয়াই প্লাস এক্স এখন আমরা কিন্তু এটারও জেনারেল সলিউশন লেখা শেষ আমরা তৃতীয় নম্বরে দেবো যেহেতু এটাও পজিটিভ ফোন এটাও পজিটিভ ফোন তাহলে তোমার একটা কাজ করতে হবে একটা এক্স গুনতে দিতে হবে থ্রি পাইয়ের সাথে ঠিক আছে থ্রি ফাইভের সাথে এক্স ইন্টু এক্স ফাইভ থ্রি ওয়াই প্লাস এক্স আমার তিনটা জেনারেল সলিউশন লেখা শেষ আমার আরেকটা আছে সেম টু সেম তাহলে ওইখানে আমরা এক্স স্কোয়ার গুন দেবো এখানে এক্স ওইখানে আমরা এক্স স্কোয়ার গুন দেবো ওকে তাহলে এক্স স্কোয়ার ফাইভ ফোর ওয়াই প্লাস এক্স এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার ঠিক আছে আমরা পরবর্তীতে আমরা এটা অ্যান্সার করলাম চাইরে এ আমরা সাইডের বি থেকে আরেকটা লেকচার আপলোড দেবো ওকে আজকে এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম